सो ई वीडियो नाम कवर जॉय वेंचर सेंशन सो जॉय वेंचर जॉय वेंचर चो कर्ड अंचो ऑर्गनसेशन अर्थ ओके अब जॉय कमिंग टूगेद रो अलग आलकारमी वन ऑर्गनसेशन पेवर वर्तीकमी वरिद्व ओर ओब्जक्टीव आर पेपस ओके टेमपररी आमपररी पार्टनरशिपा कहना ना जॉय वेंचर पर आचार जॉय वेंचर वराना क्यों एर एक्सापि न प्रधानमंत्री कंसट्रक्ष वर्क अनेक कंसट्रक्टर बी कंसट्रक्टर अब इवर कई अत्यावश्यू क्यापिटल इवर इवर रुप इंडिवीजल सपेटी स्वंत बिजनेस ओके अब इवर वाणी ऑफर कचार एक्सापि ऑफर कचार कंसट्रक्ट ऑफर कचार अब आफर ऐटेड़ान ए कई अत्यावश्यू क्यापिटल अदान बी चोद फीलडिल बी चो इन ऑफर वन जॉयटीस अदाय प्रधानमंत्री जॉय वेंचे फोम चल फिलिम प्रोड्यूस अलग रोड ब्रिडो डैमो अगर कंसट्रक्टान कंसट्रक्ष इन कंसट्रक्षन अगर और क्यों टेक्स्टबुक स्टेट ओके फीचर्स नोक फोम प्रत्येक क्यों वे जॉय वेंचर फोम याक्सापिंग कंसट्रक्ष वर्क आफर कंप्लीटा कंसट्रक्ट कर्पस कफि पर्पस क अग्रीडा वेंचर्स चल पर एक्सापि एनीष्यल क्यापिटल अलग बी की स्टार्टिंग अरकिटल इनीष्यल क्यापिटल अरकाम ओके क्यापिटल पर्पसिफि पर्पसिफिक लास्टको जॉय वेंचर इज डिड आफ्टर दि पर्पस इस ओवर अब एंटा फोम आम कई जॉय वेंचर डिस्सोव ओके ऑन डिस्ल्यूशन अकौंट से डिस्ल्यूशन समयतर अकौंटे फुल सैटी नीर जॉय वेंचर अगर पेर जॉय वेंचर ओके फाइन अड़ता इंपॉर्टिक वरने मेन्टिंग बुक्स ऑफ अक अब एन जॉय वेंचर नुक्स ऑफ अक मेन टाइप प्रधानमंत्री सपरेट बुक्स ऑफ अक मेन्टेन सपरेट बुक्स ऑफ अक मेन्टेन रहा जॉय वेंचर सपरेट बुक्स मेन्टेन ओके मूा मेमोरांडम जॉय वेंचर टाइप अब अलग ऐटों सपरेट बुक्स ऑफ अक मेन्टेन केस अब अल सपेट बुक्स ऑफ अक मेन्टेन एकौंटा वे जॉय वेंचर अक जॉय बैंक अक वेवेंचे पेसल अक वेरा जॉय वेंचर अक इधर ना मेन अक ओके ना मेन ट्रांसाशनस जॉय वेंचर अक ओके अब ई जॉय वेंचर अक प्रोफिट आोस् अकौंटे और अकौंटा जॉय वेंचर अक इन ऋसल्टी प्रोफिट अलग लोस जॉयटेक्सापि ए अक बी अक 
ഓക്കെ അങ്ങനെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിലെന്താ നമ്മൾ എഴുതുക ഈ കോവഞ്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആദ്യം കോവെഞ്ചേഴ്സും എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാം കോവെഞ്ചർ ഈ പറയുന്ന ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിലേക്ക് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടല്ല ആ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ജോയിൻറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു ടു കോവെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കോവെഞ്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സം കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് അതായത് ചിലപ്പോൾ എയും ബിയും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ വരിക ജോയിൻറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു എ അക്കൗണ്ട് ടു ബി അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ജോയിൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ കടത്തിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സപ്ലൈസിന്റെ പേര് വരും ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ കോവെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരും എപ്പോഴാണ് അതായത് അവർ പേഴ്സണലി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണ് എന്ത് വരിക കോവെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരിക ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് മേക്കിംഗ് പേയ്മെന്റ് ടു സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഗുഡ് സപ്ലൈസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സപ്ലൈസ് വന്നില്ല അത് എപ്പോഴാ വന്നത് കടത്തിനാണ് സാധനം വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ അങ്ങനെ സപ്ലൈസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാണ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഇവിടെ ടു സപ്ലൈസ് എന്നുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലൈസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് നല്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കാണ് ടു ക്യാഷ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ജോയിൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടു ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ബില്ലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി വല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടു വെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ റേറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരും ഫൈൻ അടുത്തത് എന്താണ് അതായത് കോവഞ്ചറിന്റെ സ്വന്തം സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഗുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എയും ബിയും കോവഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എ എന്താണ് ഈ ജോ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ സ്വന്തം സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് സ്വന്തം സ്റ്റോക്ക് നിന്ന് ഗുഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു എ ഏജ് അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും വരിക അതായത് കോവഞ്ചേഴ്സ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും വരിക പിന്നെ എക്സ്പെൻസസുകളൊക്കെ പേ പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്നായിരിക്കും കാശായിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോവഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കോവഞ്ചേഴ്സ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു കോവഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അവരെ തെറ്റ് കൊടുത്താണ് സോൾഡിന് ആവശ്യമില്ല ഒന്നുകിൽ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഏതെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതിയിട്ടാ ഓക്കെ ഫോർ ക്യാഷ് അതായത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരിക ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കാശ് വരുമ്പോൾ ആസെറ്റ് കൂടാണ് അടുത്തത് കടത്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിലോ കസ്റ്റമറിന്റെ പേരൊക്കെ കസ്റ്റമറിന്റെ പേര് വരില്ലേ കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കടത്തിനാ കൊടുത്തെങ്കിലേ നിങ്ങി ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിൽ നിന്ന് കോവഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ചിലപ്പോൾ കോവഞ്ചേഴ്സ് തന്നെ വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക കോവഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അടുത്തത് ഓൺ റിസീവിംഗ് പേയ്മെന്റ് ഫ്രം എ കസ്റ്റമർ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബിൽസ് ആയിട്ട് തരുന്നതെങ്കിൽ ബിൽസ് റിസീവിൾ അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് കൂടി ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എത്തും എല്ലാ ഡിസ്കൗണ്ടും നമ്മൾ അലോവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ കോവെഞ്ചേഴ്സ് അലോവ്
കോവഞ്ചേഴ്സ് എക്കാണ് പറയട്ടെ അതായത് കോവഞ്ചേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ വീതിക്കാം അപ്പോൾ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അഗ്രി റേഷ്യോ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ റേഷ്യോ വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ പ്രോഫിറ്റിന് വീതിക്കാം അതിപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ എൻട്രിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോവഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ജോയിൻ വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കും അടുത്തത് ഫണ്ട്സിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് അതായത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താ വരിക ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കോവഞ്ചേഴ്സ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോവഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫണ്ടിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രീസ് ഒക്കെ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എൻട്രീസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന അത്ര എൻട്രീസ് തന്നെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രബീർ ആൻഡ് ബിഹിയർ ഡൂയിങ് ബിസിനസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആസ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അണ്ടർ ടേക്ക് ജോയിൻ്റ്ലി ടു ബിൽഡ് അ സ്കൈ സ്ക്രേപ്പർ ഫോർ അ ന്യൂലി സ്റ്റാർട്ടഡ് പബ്ലിക് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഫോർ എ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ക്രോർ പേബിൾ ആസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ലാക്ക് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ബൈ വേ ഓഫ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ദി ന്യൂ കമ്പനി അപ്പോൾ എന്തപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു കോടി കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിന് മിഹിറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രബീറും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വരാനും രണ്ടുപേരും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്കൈ സ്ക്രാപ്പർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്രോർ ആണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേബിൾ ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ അവർ ഷെയർസ് ആണ് ബാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് അവർ ഷെയർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അടുത്തത് A bank account was opened for this purpose in which Prabir paid Rs. 25 lakh and Bihi Rs. 15 lakh. It was 15 lakh. They didn't have a comment on their own. They didn't have a comment on their own. They didn't have a comment on their own. The amount is the same. So, okay. So, if you have a joint venture for me, they have to open this account. They have to open this account. They have to open this account. They have to pay for 25 lakhs. They have to pay for 15 lakhs. The profit sharing ratio was agreed as 2 is to 1. The profit sharing ratio is 2 is to 1. Between Prabir and Mihir. They have to pay for transactions. They have to pay for advance. Okay. Then, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവർ ഒരു കോടിയാണ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് അതിൽ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഇരുപത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഈ എൺപത് ലക്ഷത്തിലെ അമ്പത് ലക്ഷം അവർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ബാക്കി ഇനി എത്രയും കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് ഇനി കിട്ടാനുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വേജസ് ആണ് പത്ത് ലക്ഷം മെറ്റീരിയൽസ് അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത് ലക്ഷത്തിനാണ് ഇനി പ്രബീറും മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് കോടി സോറി പത്ത് ലക്ഷം മിഹിറും മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതെന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഓക്കെ മിഹിറിൻ്റെ ഫുള്ള് പതി പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അത് കോ ഇവർക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കോമിടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ വാട്ട് ഇയർ അപ്പം പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് കേട്ടോ ആർക്കിടെക്സ് ഫീസ് പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് ഫ്രം ജോയിൻറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷമാണത് ദ കോൺട്രാക്ട് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് വാസ് ഡ്യൂലി പെയ്ഡ് അതായത് കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചു വാസ് ഡ്യൂലി ക്ലോസ്ഡ് ബൈ പ്രബീർ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദി ഷെയ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആൻഡ് ബിഹിയർ ടേക്കിംഗ്
ഈ പ്രബീറും അതുപോലെ തന്നെ ബിഹിറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് പ്രബീർ കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ബിഹിയർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന് കിടക്കും അല്ലെ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ജോയിന്റ് ബാങ്കിലേക്കാണ് വന്ന് കിടക്കുക സോ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ജോയിൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരുന്നു ടു പ്രബിയർ അക്കൗണ്ട് പ്രബിയർ എത്ര നൽകുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ബിഹിയർ എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ കാണിക്കണം ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം ഈ ഒരു എൻട്രി പ്രബീറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം ബിഹീറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കാണിക്കണം ഈ റക്ട് എൻട്രി മൂന്നെണ്ണത്തിലും കാണിക്കണം സോ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് വരിക ടു പ്രബീർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കാണിക്കണം ടു ബിഹിയർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കാണിക്കണം സോ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടു പ്രബീർ അക്കൗണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ടു ബിഹിയർ അക്കൗണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പ്രബീറിന്റെയും ബിഹീറിന്റെയും അവരവരുടെ അക്കൗണ്ടിലും കാണിക്കണം സോ പ്രബീറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ബൈ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം കാണിക്കാനായിട്ട് ബൈ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ബിഹീറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ബൈ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് ബൈ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കാണിക്കുന്നു സോ ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രി കഴിഞ്ഞൂട്ടാ അടുത്തത് വരുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫസ്റ്റിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമ്പത് ലക്ഷം അടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് വീണ്ടും ബാങ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അമ്പത് ലക്ഷം കയറാണ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷം ഓക്കെ സോ ജോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി വരിക ഇത് എവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും കാണിക്കേണ്ടി വരിക ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം ടു സോറി ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു അടുത്തത് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് കാണിക്കണം അതും കാണിച്ചു അടുത്തത് എന്താ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ വേജസിന്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് കോൺട്രാ നമ്മുടെ കോവഞ്ചസിന് കൊടുക്കാനുള്ള വേജസ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് കുറയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റിട്ട് ജോയിന്റ് ബാങ്ക് പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഇവിടെ കാണിക്കണം ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക ടു ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക ടു ജോയിന്റ് ബാങ്ക് ടു ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേജസ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കാണിക്കുന്നു ഇനി ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം ബൈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേജസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുക മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ മെറ്റീരിയൽസ് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വരുന്ന എൻട്രിയാണ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് നിന്ന് ക്യാഷ് പോകാൻ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചതായിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് കാണിക്കുകയാണ് ജോയിന്റ് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം ബൈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് പ്രബീർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പ്രബീർ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിഹിറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ആ രണ്ട് എൻട്രീസ് കാണിക്കണം മുന്നിൽ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് കാണിക്കണേ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ വരിക ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എട്ട് പത്ത് ലക്ഷം ടു പ്രബീർ പ്
കറക്റ്റായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ജോയിന്റ് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം മുപ്പത് ലക്ഷം കാണിക്കാം ഇനി ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിൽ ബൈ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഷെയർസും കൂടി ഉണ്ടില്ല അതായത് എൺപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കേസ് തീർത്തു ക്യാഷ് തീർത്തു ഇനി ട്വന്റി ലാക്സ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്വന്റി ലാക്സ് തന്നെയാണ് ഷെയർസ് ഷെയർസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു ട്വന്റി ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ട്വന്റി ലാക്ക് ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ട്വന്റി ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് അടുത്തത് എന്താണ് പ്രബീർ ഇരുപത് ലക്ഷം കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പ്രബീർ ഇത്ര മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ഷെയർസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യണം പ്രബീർ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി ചെയ്താണ് എയ്റ്റി ലാക്സിന്റെ സോ പ്രബീർ അക്കൗണ്ടിലും ഷെയർസ് അക്കൗണ്ടിലും അത് കാണിക്കാം പ്രബീറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കും ടു ഷെയർസ് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പതിനെട്ട് ലക്ഷമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഷെയർസിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ പ്രബീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ട് ലക്ഷം നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഷെയർസിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനില് മിഹിയറ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ടേക്ക് ടേക്ക് ഓൺ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എൻട്രി എഴുതണം മിഹിയർ അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ എൻട്രി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രീസ് കുറച്ചുകൂടി പരിചിതമായിക്കോട്ടെ ഹിമിലിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ സോ മിഹിയർ അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ ലാക്സ് കാണിക്കുകയാണ് ബിഹീറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ലാക്സ് കാണിക്കണം ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ ലാക്സ് കാണിക്കുകയാണ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കൺ ഇനി നമ്മൾ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ബിഹീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വരാം ഇനി ഞാൻ അക്കൗണ്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇനി വേറൊന്നും ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഷെയർസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മെയിൻ എൻട്രീസ് നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി പ്രബീറും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രബീർ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ബാല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിക്കണം ബൈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിക്കണം അതെന്താണ് ലോസ് ആണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലോസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ലോസ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബൈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടു ലാക്സിനെ പിടിച്ചിട്ട് ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ നമ്മൾ ടു ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടു ലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു നഷ്ടം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു വേറൊന്നുമില്ല ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ഇനി ഏതാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് ലക്ഷമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് അതിലെ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇവർ അഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബാലൻസ് ഫിഗർ കിട്ടുക പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലോസ് ആണ് അവർക്ക് ഈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോസ് ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ റേഷ്യോയിൽ വേണം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അവർക്ക് നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളത് ടു ടു ഇസ് സോ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് അവരുടെ അഗ്രീഡ് റേഷ്യോ സോ ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്താലാണ് പ്രഭീറിന്റെ പോർഷൻ ഓഫ് ലോസ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ലാക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മിഹിറിന്റെ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഇൻ ടു വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയ അഞ്ച് ലക്ഷം ഓക്കെ
നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ് പ്രബീറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയത് സെവൻ ലാക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ജോയിന്റ് ബാങ്കിൽ ബൈ പ്രബീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെവൻ ലാക്സും മിഹിറിന് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അതായത് ടു ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഈ ട്വന്റി ടു ലാക്സ് ബൈ മിഹിർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോയിന്റ് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വന്റി ടു ലാക്സ് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഇനി ടോട്ടലി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഈ ട്വന്റി നയൻ ലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അതായത് ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് അവരുടെ ഒരു ജോയിൻ അവരുടെ ആ ഒരു പെർപ്പസ് കഴിഞ്ഞു പെർപ്പസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് പ്രബീറിനും മിഹിറിനും ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ ട്വന്റി നയൻ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കണം അതങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രബീർ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടു ഇസ് ടു വണ്ണിൽ അല്ല ടു ഇസ് ടു വൺ നമ്മൾ എപ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ ടു ഇസ് ടു വണ്ണിൽ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പ്രബീറിന്റെയും മിഹിറിന്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിന് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ട്വന്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇലിസ്ട്രേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇലിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് അടക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം നോക്കുക പി എൻ ക്യു എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു എ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ഫോർ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അറ്റ് പാർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഓഫ് എ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എം ക്യൂവും ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് അവർ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ടുപേരും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഷെയർസ് പാറിന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസിൻ്റെ പത്ത് രൂപയാണ് ഇതൊരു വിൽക്കണം ഇവർ വിറ്റ് കൊടുക്കണം ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഓക്കെ ദ അഗ്രീ ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ആണ് അവർ റേഷ്യോ അവരെ ഷെയർ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ഗ്യാരണ്ടിങ് ദർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേഴ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതർ ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഫുള്ളി പേ ടു ബി ഇഷ്യൂ ടു ദം അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഷെയർസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പത്ത് രൂപയുടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഷെയർസ് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി പേഡ് ഷെയർസ് പബ്ലിക് ടു അപ്പ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓഫ് ദി ഷെയർസ് എന്ന് റിമീനിങ് ഷെയർസ് ഓഫ് ദി ഗ്യാരണ്ടി ഇഷ്യൂ വർ ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ പി ആൻഡ് ക്യൂ ഹു പ്രൊവൈഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലി അതായത് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് പബ്ലിക് വാങ്ങിച്ചു ബാക്കി തൗസൻഡ് ഷെയർസിലെ ആ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർസ് പിയും അഞ്ഞൂറ് ഷെയർസ് ക്യൂവും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ദ എൻറ്റയർ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ദി വെഞ്ചർ വാസ് ദെൻ സോൾഡ് ത്രൂ അതർ ബ്രോക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള പിന്റെയും ക്യൂവിന്റെ കയ്യിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ ഷെയർസും എന്ത് ചെയ്യാണ് വിൽക്കാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിലെ അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പബ്ലിക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പിന്റെയും ക്യൂവിന്റെ കയ്യിലും ബാക്കി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതും പോരാ ഇനി ഇവർക്ക് കൺസിഡറേഷൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഇവരുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷെയർസിലെ അറുപത് ശതമാനം ഷെയർസുകൾ വിൽക്കുന്നത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് അമ്പത് പൈസയ്ക്കാണ് അതിൽ ബ്രോക്കറേജ് അമ്പത് പൈസ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് രൂപയായിട്ട് വരും ഓക്കെ ബ്രോക്കറേജ് അമ്പത് പൈസയുണ്ട് അതിൽ ഒമ്പത് രൂപയും അമ്പത് പൈസയ്ക്കും ആണ് ഇവർ വിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ അമ്പത് പൈസ ബ്രോക്കറേജ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷെയർസിൽ ഇരുപത് ഷെയർസ് വിൽക്കുന്നത് ഒമ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻട്രീസ് ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി കിടക്കാണ് ഓക്കെ ആദ്യം വരിക അതായത് ഇവർ പബ്ലിക് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഷെയർസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസും പബ്ലിക് തന്നെ എടുക്കുന്നത് ബാക്കി ഷെയർസ് പി യും ക്യൂവും ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ബാക്കിയുള്ളത് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ജോയിൻറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻറ്റ് ബാങ്ക് ടു ജോയിൻറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുകയാണ് അതെന്താണ് പി എം കെ കൊടുക്കുന്ന തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് അത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസില് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ഇവർക്ക് നെറ്റ് എഫക്ട് നയൻ വരാണ് അതായത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ഇന്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നയൻ വന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇന്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് വിൽക്കുന്ന ഒൻപത് പോയിന്റ് നെറ്റ് എഫക്ട് ആണ് നോക്കുന്നത് ബ്രോക്കറേജ് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒൻപത് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയ്ക്കാണ് നെറ്റ് വരിക അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇന്റു ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയെ രണ്ടും കൂടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്തേ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരിക എന്തായിരിക്കും നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് കിട്ടുക സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് കാണിക്കേണ്ടി വരിക ബിക്കോസ് ഇവർ വിറ്റിട്ടുള്ള ഈ ഈ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജോയിന്റ് ബാങ്കിലേക്കായിരിക്കും വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ബൈ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് കാണാം നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ഓക്കെ സെയിൽ പ്രോസീഡ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇവർ വിറ്റിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ആ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡിന്റെ അല്ല കാണിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് അവർ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഷെയർസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ടു ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം ഷെയർസ് ഇവർ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇരുപത് ശതമാനം ഷെയർസ് ഈ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അവർ വിൽക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇവർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് വരിക ഓക്കെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുക തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടും അതിന് ഇവിടെയും കിട്ടും തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്പോൾ കോവഞ്ചേഴ്സ് അത് എടുക്കുകയാണല്ലോ കോവഞ്ചോ ഇവിടെ പി എം ക്യൂ ആണ് സോ പി എസ് അക്കൗണ്ട് ക്യൂസ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം പിസ് അക്കൗണ്ട് ബൈ പിസ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ തൗസൻഡ് ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് കാണിക്കുന്നു ക്യൂസ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് കാണിക്കുന്നു ഇനി വേറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടലി ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ വിധിച്ചു വിധിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് അതായത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവില് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ആക്കുക സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആക്കുക തൗസൻഡ് ത്രീ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പി ക്യും ക്യൂ ക്യും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ
അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ ഡബിൾ കോണ മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സുഖമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പി യുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യൂണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ്ലി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുക നമ്മൾ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നുണ്ട് നോക്കാം റൈറ്റ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ബൈ പി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി യുടെ കോളത്തിൽ ഏതാണ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത് ക്യൂന്റെ കോളത്തില് ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ടു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ നമ്മൾ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ടാണ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി കെ സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റും ക്യൂന് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക ബൈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പി യുടെ അക്കൗണ്ടിലും ക്യൂന്റെ അക്കൗണ്ടിലും നമ്മൾ കാണിക്കും ബൈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ബൈ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റും ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവും നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് അതും കാണിച്ചു ഇനി എന്താണ് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇവരെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ പി എസ് ക്യാപിറ്റലും ക്യൂസ് ക്യാപിറ്റലേക്കും ഒരു അയ്യായിരം അയ്യായിരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം എങ്ങനെ കാണിക്കാം ബൈ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കാം ബൈ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബുക്ക് അല്ല ബൈ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗോസ്റ്റർ ഷെയർസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പി യുടെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയും ക്യൂന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും കിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇതെന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പി ക്യും ക്യൂവിനും ഇത്ര എമൗണ്ട് കൂടി കൊടുക്കണം അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീർന്നു ഓക്കെ സോ പി യുടെ ക്യൂ പി ക്യും ക്യൂയുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടൂ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൂടി കൊടുക്കണം ബാക്കി അവരുടെ കയ്യിൽ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു അല്ലെ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ആവും അപ്പോൾ പി ക്യും ക്യൂവിനും എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്ര എമൗണ്ട് കൂടി അടയ്ക്കണം അതുകൂടി അത് നമ്മൾ ജോയിന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി തീർത്തു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ